ഹായ് എവറി വൺ കെ എസ് മെൻറ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തോല ക്യൂക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻറ്റിറ്റി കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിന് മുകളിൽ ചോലവനങ്ങൾ ഇടകലർന്ന പുൽമേടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കുറിഞ്ഞി വർഗത്തിലെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ പൂക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ലോക പൈതൃക പദവിയിലേക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെ ഉയർത്തുന്നതിൽ കുറിഞ്ഞികൾ വളരെ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഇവ ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇവയിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം അറുപത്തിനാല് തരം കുറിഞ്ഞുകളുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇവ വളരുന്നത് നീലഗിരി കുന്നുകൾ പളനി മലകൾ മൂന്നാറിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഹൈറേഞ്ച് മലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കുറിഞ്ഞി ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്നാറിൽ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ഏക്കറുകളോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി ചെടികൾ കാണാം സമീപത്തുള്ള കടവരി കാന്തല്ലൂർ കമ്പക്കല്ല് എന്നിവിടങ്ങളിലും നീലക്കുറിഞ്ഞി ധാരാളമുണ്ട് രാജമല മറയൂർ സൈലന്റ് വാലി എന്നിവിടങ്ങളിലും കുറിഞ്ഞി ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊടൈക്കനാലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമാണ് കുറിഞ്ഞിയുടെ കേന്ദ്രം ഊട്ടിയിൽ മുക്കൂർത്തി ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ മുക്കൂർത്തി മലയിലും കുളുക്കുമലയിലും കുറിഞ്ഞി ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഒരുമിച്ച് പൂക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്ന് ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അടങ്ങിയ ഒരു സംഘം ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറിഞ്ഞിയെ പറ്റി ഗൗരവമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പലതവണ മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രനാമം സ്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാനസ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും സംബന്ധിച്ച് കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന സമയം ടൂറിസം വികസന കാലം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സീസണിൽ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ഒരു ദിവസം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മേൽ സന്ദർശകർ എത്തിയെന്നാണ് കണക്ക് കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് കുറിഞ്ഞി ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു പൂവ് കായായും കായ് വിത്തായും പരിണമിച്ച് വീണ്ടും പൂവിടാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചെടിയുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വർഷവും പൂക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിയാണ് കരിം കുറിഞ്ഞി ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനായി കെ എസ് മെൻറ്റർ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആസ് എ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സ് ദ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ കെ എസ് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഔട്ട് സൂൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കെ എസ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലിയർ ദ പ്രിലിംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ കേരള ടു അച്ചീവ് ദിസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് റിസൾട്ട് all this because of the trust we gain we are mentoring our students for the changing pattern of exams our methods made our students focus on conceptual learning than on factual study with the regular monitoring of their progress do not wait for the notifications start preparing for the kas exam with the kerala's best institute classes will commence on the first week of december